ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஆ வணக்கம் மரியப்பன் ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடரனுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்மன் ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு என்லைட்டன்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐஎம் ப்ளஸ் மெடிடேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த இந்த பாகத்தோட பாகம் வந்து இருபத்தாறுங்க ஐயா இந்த பாகத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன விதமான வழிமுறைகளுங்க ஐயா நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா நல்லது மாரியப்பன் நிறைய பேரினுடைய கருத்து என்னென்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து கடவுளை தேடாதவன் இருக்கவே முடியாது கடவுளே இல்லைன்றவன் கூட அந்த மாதிரி தேடிக்கிட்டு இருக்கான் புரியுதுங்களா அவன் இல்லைன்னு சொல்கிறதே ஐயோ இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே இல்லாமல் இருக்காரே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தவிப்புனால அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானே தவிர அவங்க கூட தேடிக்கிட்டு இருக்கான் இதில் முக்கியமாக வந்து தேடுவதற்கான அவங்களுடைய உயிரோட்டமான பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரணத்தை மரணத்தை ஜெயிக்கிறது மரணமே இல்லாமல் இருக்குது அது மரணத்தை வந்து எதோட அசோசியேட் பண்ணி பார்க்குறாங்கன்னா இந்த பௌதீக உடல் வாழ்க்கையோடு அசோசியேட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஏன் அதை கூட இந்த உடல் கொண்ட வாழ்க்கையை கூட வந்து ஏன் வந்து சாஸ்வதமாக இங்கே வாழ வைக்கணும் மரணிக்கவே கூடாது இறக்கவே கூடாது அதுக்கு ஆன்மீகத்தில் என்னமோ இருக்கும்னு வேற நம்புறாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி நினைப்புகள் தான் தான் சாஸ்வத தன்மை கொண்டவன்றது அடிப்படையில் ஏன் நிகழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் இந்த பௌதீக உடலும் மற்ற மனமும் மற்ற புத்தியும் மற்ற அகந்தையும் மற்ற பிரபஞ்சமும் மற்ற அவன் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் உயிர் பொருள் ஜடப்பொருள் எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் இது அடிப்படையில் தெரியும் தான் வந்து இங்கு சாஸ்வதமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவன் ஆக்சுவலாக இப்படி இருக்கிறவன்றது தான் அவனுக்கு அறிவில் ஏற்பட்ட ஒரு மயக்கம் எப்படி உடம்பாக இருக்கிறது எண்ணங்களாக இருக்கிறது உணர்ச்சியாக இருக்கிறது அதனால் வந்து அதே மனிதன் வந்து ஓயாமல் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா வந்து ஏதோ ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தில் ஏதோ இருக்கும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் அது மூலமாக தான் எதையாவது கண்டுபிடிச்சு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து தேடி தேடி சித்தர் பாடல்களில் வாங்குவாங்க வார்த்தைக்குள்ளே ஏதானு கிடைக்குமான்னு தனியாக தன் புத்தி கெட்டுமான்னு தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க புரியுதுங்களா எதிரிட்டு தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஓயாத வந்து அடிப்படை பயம் என்ன இந்த உயிர் போயிடும் போயிடக்கூடாது அதுக்கு ஆன்மீகம் ஹெல்ப் பண்ணோம் கடவுள் எப்படியோ ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த கடவுளை வந்து நம்ம ரகசியம் ஏதானா ஆன்மீக வழியில் ஏதானா ரகசியங்கள் இருக்கும் அந்த ரகசியத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கூட எல்லா தியானங்களும் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க விதவிதமான தியானங்கள் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதிலெல்லாம் என்ன இருக்குது தியானம் பண்ணுறவன் இருக்கான் நம்ம அதுக்கு எப்படியே எதிர் மாற என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு தியானிப்பவன் இல்லை நீ வந்து ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் மிஷன் போகிறவங்களா ஒரு ஒரு புயல் அடிச்சுதுன்னா அந்த இடத்துல போய் என்ன என்ன கடைபுறம் நடந்திருக்கு எவ்வளோ இழப்பீடுகள் நடந்திருக்கு உயிர்கள் எவ்வளோ இழந்திருக்கின்றன அப்புறம் உடைமைகள் எவ்வளோ பொருட்கள் எவ்வளோ நாசம் செய்யப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி இங்கே வந்து உண்மையில் வாழ்பவன் யாருன்னு பார்க்கறதுக்கு அவனே தியானத்தில் உட்காந்தானா எப்படி பார்க்க முடியும் புரியுதுங்களா அவன் தன்னையே தானே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை தானே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதனால தான் இங்கே வந்து மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஏதான வழி இருக்கும்னு நம்ம நினைக்கிற அந்த நினைப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் தியானத்தில் புரியுதா எப்படியோ நான் வந்து இதில் சூக்குமமாக உள்ள தியானம் பண்ணி எத்தையோ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அந்த கண்டுபிடிப்பு மூலமாக என் உயிர் வந்து இங்கே போயிடாது நான் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் மொத்தரம் இருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஆன்மீகத்தில் தேடுறா மாதிரி கூட அந்த அகந்த என்ன பண்ணும் உரம் ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாவத்தில் வரும் உணர்ச்சியில் வரும் எண்ண ஓட்டங்களில் வரும் இந்த மாதிரி வரும் பொழுது அடிப்படையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மரணமே கிடையாது ஏன்னா அங்கே ஒரு பிறந்து இந்த மாதிரி மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆன்மீகத்தில் வழி தேடுறவனும் அங்கே இருக்க முடியாது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இது அடிப்படையாக இருக்குது இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நானற்ற தியானத்தையே செட் பண்ணியிருக்கோம் அடிப்படையில் உள்ளுக்குள்ளே ஒத்தனும் கிடையாது இப்போ ரகசியமாக மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆன்மீகத்தில் வழி தேடுறவன் யார் அந்த மாதிரி ஏதான உணர்வு வந்ததுன்னா அலர்ட்டாக இருங்க அது நீங்கள் இல்லை அந்த எண்ணமும் நீங்கள் இல்லை அது எண்ணும் தன்மையும் நீங்கள் இல்லை புரியுமா 
அந்த அளவுக்கு அதில் நுட்பம் இருக்கணும் ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் ஆன்மீகத்தில் ஆன்மீகம்னா என்னங்க ஆன்மாவே தாங்க நாம் ஆன்மான்றது எங்கே இருக்கு ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கு ஆன்மலையிலே அதை உணர்றதுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதனால எல்லாத்தையும் தூக்குறோம் அடிப்படையில் மரணத்தை ஜெயிக்கிற நம்பிக்கை ஆன்மீகத்தில் இருக்க மாதிரி ஏதாவது எண்ண ஓட்டங்கள் வந்தாலும் சரி கருத்துக்கள் வந்தாலும் சரி அங்கெங்கேயோ யார் யார்கிட்டயோ இது ஏதோ கேட்டது படித்தது பார்த்தது அதெல்லாம் இப்போ இடையூறா வந்தாலும் அந்த நுட்பமான அந்த ரகசிய ஆன்மீக வழிகள் ஒன்றுமே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா பிறந்தவர்களே இங்கே இல்லை பிறந்தவன்றவன் ஒரு பொய்யன் பொய்களை தான் நம்ம இப்போ தியானத்தில் பார்க்குறோம் எல்லா பொய்களையும் பார்க்குறோம் அதை பார்க்குறவனும் பொய்யன் அப்படின்ற அளவுக்கு நானற்ற தியானமாக பார்க்குறோம் இதுதான் இந்த பர்டிகுலர் தியானம் வந்து ஆன்மீகத்தில் மரணத்தை ஜெயிப்பவர்களாக வரும் அத்தனை பாவங்கள் உணர்ச்சிகள் எண்ண ஓட்டங்கள் இதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தன் இல்லை அடிப்படையிலேயே ஆள் இல்லாதப்போ அவன் மரணிக்கிறது எப்படி இருக்கும் அதனால் அப்படியே தூக்குறீங்க ஆன்மீக ரகசிய வழி ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு இந்த ஐந்து நிமிட தியானத்தில் தூக்குறீங்க அடிக்கடி பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் புரியுதுங்களா எப்போ கிடைக்கும் போதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்பேற்பட்ட சக்தியை கொடுக்கும் தெம்பு கொடுக்கும் உண்மையே உண்மையாக நம்ம மாறிடுவோம் உண்மை பொருளாகவே நாம் மாறிடுவோம் அதுதான் இந்த தியானம் அடுத்த நானற்ற தியானத்தில் சந்திப்போம் ஆ நல்லதுங்கய்யா